ملک میں پچاس فیصد گھروں کی ضروریات مسلسل پھیلتے ہوئے بڑے شہروں جبکہ بکیا پچاس فیصد گاؤں دیہاتوں میں پیدا ہوتی ہیں بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ملک میں سالانہ تین لاکھ گھروں کی مزید ضرورت ہوتی ہے تاہم ہر سال ہونے والی تعمیرات اس ضرورت کا پچاس فیصد بھی پورا نہیں کر پاتی اس صورت حال میں صرف کراچی میں اکسٹھ فیصد آبادی کچی بستیوں میں رہنے پر مجبور ہے مکانوں کا حصول غریب کی پہنچ سے باہر ہونے کے باعث خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یا تو کچی آبادیوں میں مزید پھیلاؤ ہوگا یا پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی ممبئی کی طرح فٹ پاتوں پر لوگ رہائش اختیار کریں گے ایسی صورت حال میں حکومت کی جانب سے مزید مکانات کی تعمیر اور تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تعمیرات کے شعبے میں تیزی لانے کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی ہم ایک ہاؤس بلڈنگ پروگرام چلانا چاہتے ہیں یا ہاؤزنگ پروگرام چلانا چاہتے ہیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں ہاؤس بلڈنگ پروگرام تو یہ مکان بنا کے اور لوگوں کو دے دو ہاؤزنگ پروگرام یہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ قرضہ حاصل کر سکیں گے کہ وہ سستی زمین حاصل کر کے مکان بنا سکے گزشتہ کئی سالوں کے دوران آمدنی کے تناسب سے گھروں کی تعمیر اور زمین کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ریکارڈ کیا گیا مکانوں کی تعمیر میں مہنگی زمین تو ایک مسئلہ پہلے ہی تھا اب غنڈا عناصر اور لینڈ مافیا کی طرف سے لوگوں کے پلاٹوں پر قبضہ مہم نے مکانوں کی تعمیر میں اور بھی رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی ہیں جبکہ مضبوط ریگولیشن ادارے اور درست حکمت عملی نہ ہونے کے باعث مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اس وقت جو اصل اصل مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بات دوں اس غریب آدمی کا مسئلہ ہے جس کی تنخواہ ہی دس ہزار یا آٹھ ہزار یا نو ہزار یا پندرہ ہزار روپے ہے وہ کہاں سے اپنا گھر بنائے گا اس کے لیے گورنمنٹ نے ابھی جیسے پیپلز ہاؤزنگ اور ایک دو اور پروگرام شروع کیے ہیں اب وہ ابھی ان کا انیشیل اسٹیج ہے اس کے لیے زمین کی ایکوزیشن ہو رہی ہے زمین ایکوائر ہو رہی ہے ماہر تعمیرات کے مطابق سالانہ آٹھ سے دس لاکھ مکانوں یا فلیٹس یونٹس کی تعمیر سے آئندہ دس سالوں میں طلب اور رسد کے فرق کو کم کیا جا سکتا ہے تاہم اس کے لیے لینڈ ریکارڈ اداروں سے کرپشن کے خاتمے شفافیت کے نفاذ اور قوانین پر عمل درآمد انتہائی ضروری ہوگا کیمرہ مین عدنان یاہیا کے ساتھ علی عمران جیو نیوز کراچی